Shine Online Radio. Habari za wakati huu msikilizaji wa 93.3 Shine Radio. Mtangazaji wako ni mimi David Kisiri. Kipindi wani ni biashara na uchumi kinacholuka kila Jumatatu na Ijumaa muda ni saa kumi jioni. Ndio kwanza umefungua redio yako kipindi wani ni biashara na uchumi upo na Shine Radio. Tukapata tangazo kutoka kwa wadhamini tukirudi nitakuja kukupa list maraisi matajiri duniani ndo habari ambayo naanza nayo leo katika ile list katika kipengele chetu cha biashara na uchumi. Gonga Beach Resort ni semuru wa kabisa inayokukutanisha mimi na wewe marafiki pamoja na familia jo ulilax uenjoy kwenye mandhari nzuri Gonga Beach Resort ipo kilomita 15 kutoka Kiela kwenye ufuke wa Ziwa Nyasa ni eneo pekee lenye kina cha maji kinachoruhusiwa kila lika kuogelea bila wasiwasi michezo ya watoto pia kuna boti safari inayoweza kukuzungusha maeneo mbalimbali ya Ziwa Nyasa na kuona vivutio vya kila aina kwa wale wana familia kuna deluxe rooms zinazotazamana na ziwa nyasa na kwa wale wana ndoa kuna honeymoon suites conference rooms kwa ajili ya mikutano camping sites huduma ya wifi yenye speedi bila kukwama Ngonga Beach Resort ni paradise iliyoko kwenye kijiji nyote mnakaribishwa mnakaribishwa Kama ndo kwanza unafungulia redio yako kipindi wani ni biashara na uchumi nilikwambia naanza na list ya maraisi matajiri zaidi duniani nikianza na ile list ya chini kabisa ambako leo nimemweka Barack Obama huyu ni rais ambaye ali, aliweza kupata attention kubwa sana kutoka kwa watu duniani kote huyu yupo kwenye list ya namba 19 Barack Obama ambaye utajiri wake ni dola za kimarekani milioni kumi point moja yeye ni mfanyabiashara wa kawaida kabisa ambaye anajihusisha na usafirishaji wa anga na biashara nyingine za kawaida ambazo mke wake pia anakuwa anamsaidia kama za vyakula na kusambaza vyakula katika ma restaurant. Namba kumi ni Kabun bin Said Al Said. Ana dola za Kimarekani milioni mia saba Huyu ni Sultan wa Omani ambaye anamona chizi ni zile boti kubwa sana ambazo zinakuwa zinafanya biashara katika baharini. Namba tisa anakuja ni No Sultan Mozabaye ambaye ana dola bilioni moja za Kimarekani huyu ni rais wa Kazakhstan. Namba nane anakuja Albert ni Albert wa kumi na moja Kwenye familia yao kuna Albert wa kwanza mpaka Albert wa kumi na moja Huyu ana dola za Kimarekani shilingi bilioni moja Huyu ni Prince wa Monaco. Namba tisa ni Mohamed namba sita Yaani kuna ile Mohamed wa kwanza, Mohamed wa pili mpaka Mohamed wa sita Ndio namba saba ni tuchukia list ya matajiri duniani akiwa na dola za Kimarekani bilioni mbili point tano Huyu ni King wa pale Morocco. Namba sita ni Hans Adam namba mbili Kuna Adam wa kwanza na Adam namba mbili Huyu ana dola za Kimarekani shilingi bilioni nne ambaye ni Prince wa Rieche Tenstens. Huyu ana miliki benki nyingi sana katika hiyo nchi au katika nchi yake ambazo zinamfanya anaweza kuwa na e pesa nyingi sana kiasi cho kuonekana katika ile list ya matajiri wenye hela nyingi sana duniani. Namba tano ni Mohamed bin Rashid Al Makum. Huyu ana dola za Kimarekani shilingi bilioni nne Huyo ni Prime Minister wa United Arabs. Ana miliki biashara kama za mafuta, biashara za boti kubwa sana ambazo zinakuwa zinafanya biashara yake pale Dubai. Huwa matumizi yao makubwa ya pesa anakuwa anatumika katika maeneo ya bahari ama katika juu ya maji kwa kutumia ya chizi boti kubwa ambazo huwa wanatumia pesa zao. Namba nne ni Khalifa bin Zaid Al Nayam. Huyu ana dola za Kimarekani shilingi bilioni 15, ni rais wa United Arab Emirates. Hapo ukijaribu kuangalia, huyu ni rais ambaye namba nne afu namba tano ambaye nimetoka kumsema wewe ni Prime Minister. Huyu Khalifa namba nne yeye ni rais wa United Arab Emirates UAE. Naye anamiliki boti hizi mega ya chambazo zinakuwa zinafanya biashara sana baharini watu wengi sana wa ukanda wa Dubai au ukanda wa United Arab Emirates wanakuwa matumizi yao mengi sana ya pesa na ishia baharini ndio maana wanakuwa hizi biashara zinakuwa zinaingizia kipato kikubwa sana namba tatu amesimama Salman bin Abdulazil Al Said huyu ana dola za Kimarekani shilingi bilioni nane huyu ni king wa Saudi Arabia mfalme wa Saudi Arabia huyu biashara yake kubwa sana na visima vya mafuta na visima vingi sana vya mafuta akifanya biashara katika 
nchi za ukanda wa Uarabuni sababu huko ndiko mafuta yanatokea sana wanakuwa wanachimba sana akisafirisha kwenda Marekani huyu ni, ni, ni kama agent wa kuuza mafuta kwenda nchi hizo za Marekani namba mbili anasimama Hassanal Bolkam huyu ana shilingi bilion ishirini huyu ni Sultan wa Brunei Sultan ni sawa na ni mteule ambao wanakuwa wanaamini wenyewe kwamba kateuliwa ili kuweza kutuongoza huyu ana private residence yani hizi ni zile nyumba za kupangisha ambazo sisi huko tunaita apartments kama nyumba zao fungua moja mia nane katika hizo nchi za Uarabuni huko Brunei lakini pia anamiliki makampuni ya sigara ambao kwa wenzetu anaita Sigas zile ambazo huwa zinatumika ni kubwa kidogo hivi tofauti na hizi za kwetu za huku zenyewe zinaitwa Sigas anamiliki kampuni ya magari ambayo pia wameandika kama ana mkataba katika kampuni ya Maybach ambayo inatoa magari yake ya kifahari yeye anakuwa anahisa katika ile kampuni yeye ni namba mbili wale marais matajiri duniani anaitwa Hassanal Bolkam lakini pia alipata kashfa ya kumiliki ina ile wanaita sex slave yani unakuwa una, una mabinti au hata wanaume sikuizi wanafanya hivyo unakuwa unawauza kwa matajiri namba moja ni Bumol Adul Daye ambaye ana shilingi bilioni thelathini za Kimarekani. Huyu ni King of Thailand, ni mfalme wa pale Thailand. Alikuwa na skendo japo ni biashara pia wanaamini ni biashara halali ya kuuza siraha katika nchi za Marekani. Lakini pia ana jazz, lakini pia ana selling. Anafanya sana uvuvi ndio namba moja. Hiyo ilikuwa ni list ya marais matajiri duniani. Nilikupa namba 19 bonus kama ya Barack Obama. Nimekupa namba kumi mpaka namba moja tukimalizia na Bumol Adulai ambaye ni King of Thailand. Tukapata break food tukirejea na habari zingine nyingi za kukupa utajua kuhusu biashara inavyoenda Tanzania na nje ya Tanzania kwenye mtandao na kawaida Nam Tuko katika kipengele cha habari mbalimbali mbali. kama ndo kwanza unafungulia redio yako. Kipindi wa ni biashara na uchumi mtangazaji wako ni yule yule David Kisiri nipo katika habari mbalimbali. Mbali. Leo nimeanza na simu za mkononi kutoa ushauri wa kilimo kwa wakulima. Wataalamu wa teknolojia ya habari na mawasiliano wameanzisha programu ya simu ambayo itawezesha wakulima kuwasiliana na maafisa ugani na kupata ushauri wa kilimo wakati wote badala ya kusubiri kutembelewa shambani na maafisa hao wapatapo fursa yani unajua ili afisa aweze kutembelea lazima aweze kupata fursa ya kuja kutembelea lakini pia wanapokuwa wametengenezewa hizi ushauri wa kuweza kutumia kilimo kwa kutumia simu za mkononi kupata ushauri kutumia simu za mkononi zinawasaidia wakulima wengi sana kupata ushauri hata kabla hawajapata hawa maafisa ugani leo studio nipo na mgeni wangu ambaye anajihusisha na mambo ya kilimo pata tuelezea faida anazopata kwa kutumia simu yake ili kuweza kupata ushauri kutoka kwa hawa maafisa ugani wa kilimo badala ya kusubiri mpaka aweze kupata nafasi ili amtembelee katika eneo lake la kuweza kufanya ukulima dada karibu sana studio asante sana naomba ni kufahamu ama msikilizaji wangu aweze kukufahamu kwa majina uh, jina langu naitwa Imani Lucas Kidindima natokea mkoa wa Singida najihusisha na kilimo cha nyanya naam katika kilimo cha nyanya ambacho unafanya dada mkoa wa Singida Nimekutana na Dar es Salaam umeleta ma, mazao, umeleta umeleta mazao yako ambayo tayari yameshakuwa. Naomba nijue faida chache ambazo unazipata kwa kupata mawasiliano na afisa ugani kwa kutumia simu yako ya mkononi. Uh, faida ya kwanza simu inanirahisishia katika mawasiliano kuwasiliana na afisa ugani kuhusiana na biashara yangu ya ya nyanya. Na na hiyo faida ya kwanza na pia inaku, inaku, inakusaidia vipi wewe na huoni kama katika upataji shida wa simu yako na afisa ugani labda ne, labda network ikuwa haipo sawa mtandao unasumbua inakuwa wewe inakupa shida gani kwa upande huo wewe? Kwa upande wangu mimi sioni shida sana kwa sababu kama network inasumbua natumia asasa message na mtumia message na akishaipata basi tuna, tunafanya mawasiliano. Nilikuwa na dada imani kutoka Singida anafanya biashara ya nyanya anatoa Singida analeta Dar es Salaam katika soko la Mabibo ndilo nilokutana naye nikamuomba kuweza kuongea naye anipe mawili matatu kuhusu utumiaji wa simu kuwasiliana na afisa ugani naomba niweze kufunga hicho kipengele cha habari mbalimbali mbali, ili niweze kufungulia kipengele kingine ambacho nitakuja kukupa taarifa mbalimbali kuhusu habari za biashara hapa nchini Tanzania 
Bodi ya TTCL ya ya nguruma kuweza kuomba umiliki wa Airtel. Mwenyekiti wa bodi ya kampuni ya simu ya mkononi TTCL bwana Omar Rashid Nundu akizungumza na vyombo vya habari wakiweza kujadili kuhusu mambo mbalimbali kuhusu umiliki wa kampuni ya Airtel. Kama unakumbuka mheshimiwa rais aliongea kuwa ana vitibitisho inavyosemekana kuwa Airtel itokana na kampuni ya TTCL ndio umiliki wao wa halali ulipokuepo. Kwa hiyo na hawa mkurugenzi wa bodi na ikaongea kidogo kuhusu hilo jambo na kuwa wanataka waingie ma, kwenye mazungumzo akae mezani waweze kuzungumza na Airtel. Benki ya Sierra DB ianza mchakato wa kumtafuta mkurugenzi mtendaji miaka miwili kabla ya Dr. Charles Kimei kustafu. Katiba ya Benki ya Sierra DB inatakiwa kumtafuta mkurugenzi mtendaji miezi nane kabla ya nafasi hiyo kustafu. Mchakato huo huanza mapema ili kupata kwa uhakika mrithi wa kiti hicho. Dr. Kimei katangaza Alhamis leo asubuhi kuhusu mchakato wa kumtafuta mkurugenzi mtendaji. Kenyanyua benki hiyo tangu tangu ikitoka, tangu ilipokuwa inataka kutaifishwa mpaka sasa ikiongoza nchini kwa huduma za kibenki. Miaka 20 iliyopita benki ilikuwa na mali au uwekezaji wa shilingi bilioni nne lakini imeongeza na kufanikisha mpaka trillion 5.9 ambapo kulikuwa na bilioni arobaini katika uingizwaji mpaka sasa imekuwa bilioni 4.3. Kwa hiyo hii ndio benki inayoongoza nchini CRDB ambapo Dr. Kimei kainyanyua sana miaka 20 iliyopita. Kwa sasa wanatafuta mkurugenzi mtendaji wanaanza wao katika katiba yao ni miezi nane kabla ya Dr. Kimei kusafu au kabla ya mkurugenzi mtendaji kusafu lakini pia habari nyingine ni kuhusu watu wanaotoa bidhaa katika bandari ama katika mfumo wa usafirishaji bandarini wameombwa kutumia njia za simu ama app hizi ni app ambazo zimetengenezwa ili kuweza kurahisisha utoaji wa bidhaa pale bandarini mamlaka ya usafirishaji imeongea hilo na pia ikathibitisha na imekubali kuhusu app kutumika kwa hiyo ni fursa ya Tanzania kuweza kutumia app popote pale ulipo mkoa wote ulipo kama mzigo wako umefika bandari ya Dar es Salaam unaruhusiwa kutumia hiyo app na ukamtuma mtu ama ukadeposit pesa ukalipia mzigo wako na ukaweza kutoa Ulikuwa na mimi David Kisiri kipindi wani ni biashara na uchumi 93.3 ndio redio ambayo unaisikiliza kila Jumatatu na Ijumaa saa kumi jioni. Usiende kukaa mbali redio yako kwa ajili ya vipindi vizuri sana vinavyoendea katika Shine Radio. Naomba tukutane wakati mwingine siku na wasaka kama huu. Shine Online Radio. Online Radio. Madiba Hits. Shine Online Radio. Online Radio.